cưới Sang Bảo và Cái Tường xin được chào mừng quý vị và các bạn Chúng ta đang cùng đến với chương trình Yêu là cưới Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi Và hôm nay thì không biết câu chuyện của hai cặp đôi gửi đến cho chương trình là câu chuyện với những thông điệp như thế nào đây Em cứ nghe cha mẹ của chị có mà em đâu có dám vô Ờ, vô là đứng ngoài 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 Dễ thương quá Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình đi ạ à. à, Em chào chị Cát Tường, em chào anh Văn Bảo Em uh, tên là Lan Chi, năm nay em 26 tuổi Hiện em đang là công chức nhà nước, em đang làm việc ở Cà Mau Dạ, em tên Phi Công Em quê cũng ở Cà Mau luôn, hai đứa học chung phổ thông nha chị Em làm việc ở Bình Dương chị Ủa nhưng mà ý là bây giờ hai bạn yêu xa hả? Dạ, dạ. yêu xa từ đó giờ chị Từ lúc bắt đầu hiện nay thì tụi em yêu nhau được 8 năm nhưng 8 mà, năm? Dạ, nhưng mà thật ra tính uh, Số ngày mà tụi em được ngồi để cạnh cho nhau như vậy á Là chắc được tầm trên dưới 100 ngày Cái gì? 8, 8 năm, năm trên dưới 100 ngày, ngày hả? 100 ngày thôi hả? Dạ. Là chia ra năm được 10 ngày á hả? Dạ. Mười mấy ngày Năm mình tính là 2 tháng, tháng gặp nhau ngày. được 2 ngày Cái cơ duyên nào hai bạn gặp nhau? Hồi hồi năm 2011 á Thì em với anh hai của Chi Là đi ôn thi đọc chung rồi cái chi thường hay chở anh hai ra ngoài đường lộ đây em chở anh hai của chi đi học á ừ. cái em thấy người nhỏ nhỏ xinh xinh nhỏ xinh xinh ừ. ấn tượng lúc đó luôn dạ, tới giờ đúng rồi lùng lùng nhỏ nhỏ lùng nhỏ nhỏ dạ. hả còn em ấn tượng bạn trai em sao tụi em tên là công với chi cho nên là thi sẽ cùng thi chung một giải ừ. bạn này là cứ tới giờ thi là cứ chạy từ đầu hành lang tới cuối hành lang đi mượn máy tính Lúc đó trong, trong đầu em tưởng tượng bạn này Bạn cứ khùng khùng Mà cuối cùng ta cũng lên lớp bình thường Bạn học rất là giỏi à, ở Mấy người đó giỏi hay trình trình <cười> Nhưng mà cái thời mà lúc mà mới biết nhau là ở gần nhau đúng không? Xa, xa là mấy năm rồi? Dạ. Xa mấy năm. Là xa đúng 8 năm là lúc cuối năm học 12 á Là ừ. đi thi đại học thì lúc đó mới quen là quen xong là công lên Sài Gòn công học còn em thì em học ở Cà Mau nhưng mà tên nó nó hỏi thiệt luôn ủa, ủa, ủa yêu 8 năm mà mà gặp nhau vậy đó ức chế một người lắm sao hai bạn chịu nổi thật ra thì đúng, đúng là có nhiều chuyện ức chế lắm chị không gặp được chỉ chỉ qua điện thoại hầu như hai đứa là ôm cái điện thoại suốt luôn giờ hồi lúc mà mới yêu hồi cái thời học sinh cho tới sinh viên điện thoại bằng phím là nhắn tin là chóc bằng phím biết bao nhiêu cái luôn á thì chắc là có nhiều cái um, coi như sóng gió trắc trở chuyện vui chuyện buồn ha bây giờ em kể vài vậy. câu chuyện nào mà tụi em thấy ấn tượng nhất giữa hai hai người cái ngày mà công đi uh, lên sài gòn á ừ. công chỉ nói với em là đợi công khoảng 5 năm đợi đó rồi <cười> đợi ít quá ha tại vì lúc mà mình đi học đại học rồi cũng hết bốn năm mình chị đợi năm năm ừ. lúc đó công vừa mới vào đại học cái môi trường nó hoàn toàn khác em ở lại em cái môi trường em cũng hoàn toàn khác cho nên là quen khoảng uh, một năm thì uh, nó cứ giống như là nó bị lơi ra đó chị rồi. nhưng có đối tượng khác không hay là chỉ do công việc rồi mình lơi hay là có đối tượng khác cái lúc mà em đi học đại học á lúc đó sinh viên mà đâu có tới lui với nhau nhiều được thì cũng xa em lên uh, chơi đêm học hả thì cũng bị cắm dỗ này nọ ừ. thì em em chia tay bạn xong cái em quen một bạn ở bến tre à, à đợi năm năm nhưng mà mới có lên có chưa được năm là mình có bạn gái khác lúc đó em biết không em biết dạ không? thật ra lúc đó em không biết là con có bạn gái khác là lúc đó là vẫn đang còn chia tay dạ đúng rồi lúc đó là vẫn chia tay à, lúc đó tưởng là chia tay luôn rồi đúng không dạ đúng đâu rồi nghĩ quay lại đó, đúng, đúng rồi không? em không nghĩ là sẽ quay lại ừ. rồi cuối cùng nhưng mà sao mình thấy người ta phản bội mình vậy mình cảm giác không đâu đâu phản bội đâu ủa thì em hẹn người ta năm năm và hẹn mười mốt con năm em có bạn gái khác không phản bội chứ lại gì là thích hứa thôi <cười> Rồi giải quyết cái chuyện đó như thế nào em cho qua luôn vậy hả? Tại vì cái đó là thời tụi em cũng không có cái định hướng là như thế nào Cho nên là lúc mà chia tay thì em không có trách gì hết á Ai ai đề nghị quen lại như thế nào? Cái khoảng năm 2014 là ông nội của con mất 
tụi em có hẹn với một nhóm bạn là đi từ cà mau lên sóc trăng để đi đám tang nhưng mà tới cuối cùng á nhóm bạn nó không ai đi á có mình em đi thôi đúng rồi em cũng không biết là em suy nghĩ như thế nào mà một mình em em từ cà mau em chạy lên đến sóc trăng mà em cũng không biết đường mà em không biết nhà gì hết em chỉ biết mỗi số điện thoại của bạn này thôi rồi lúc mà bạn lên vậy là coi như là bạn gặp cả gia đình của công luôn dạ, đúng, đúng không đúng rồi ạ rồi lúc bạn cảm thấy như thế nào thật ra thì lúc gặp ba mẹ thì thấy ba mẹ cũng dễ chịu lắm nhưng mà tại lúc đó tụi em chia tay tụi em cũng không có giới thiệu là bạn ừ. gái có lúc mà đến đám tang đó là đang chia tay dạ đúng rồi ạ ừ. sau đợt đi đám tang đó thì về công cũng có nhắn tin lại với em là hồi lần này gặp lại chi con thấy vui quá rồi sau đó là hai đứa có hẹn đi chơi lại với nhau Cái lúc mà hai đứa hẹn đi chơi với nhau á chị Cái bạn đóng tay em trở lại Tự nhiên giống như là Sau bao nhiêu cái khoảng cách đó Lúc mà bạn đóng tay lại á Cái cảm xúc nó trào dâng lên á Xong rồi Khi bỏ chuyện cũ luôn Dạ em không nhớ cái chuyện cũ luôn bản thân em có cảm thấy là em có lỗi không? Em phải phải chủ động với mình đàn ông mình dạ, Phải chủ thì, động thì xin lỗi năng nghĩ Tụi em có làm gì em xin lỗi dạ, Cái khúc đó em nghĩ là mình không nên xin lỗi Mình phải dùng tình cảm mình bù đắp thay lời xin lỗi Thì sau đó đi chơi về Rồi cứ em về nhà Ví dụ như về nhà 4 ngày á ừ. Thì nhà em với nhà của bạn chị cách nhau 100 cây Em cứ lên về lên về gì đó Ừ. còn cái cô bạn kia thì cô bạn người yêu kia thì xử lý sao dạ em chia tay trước đó em mới quen lại bạn kia à, à lúc đánh tan đó là chia tay rồi dạ rồi, rồi. À. trong cái suốt quá trình quen nhau thì có cái chuyện gì dở khóc dở cười với hai bạn không tụi em á là hai đứa là khóc ướt bên tụi em <cười> chia tay á mà chia tay hả cứ mỗi lúc mà bạn về rồi xong rồi hay là em lên trên này em thăm bạn xong rồi em về lại á à. cứ một đứa lên xe một đứa nằm quay mặt vô khóc còn đứa kia thì đứng dưới bến xe cứ cúi mặt xuống như vậy là khóc khóc hoài tám năm khóc không biết bao nhiêu trận ướt hết bến xe luôn phải không chắc về bữa nữa em kể một cái lần nào đó ấn tượng bạn gái lên sài gòn thăm em Ê, lần đó xa đó, xôi lắm trời ơi đi lên mà nhìn ở bến xe nhìn xa xa mặc cái đồ vàng chanh dọn chanh ồ gọi sách nguyên cái ba ly luôn giống như dọn đồ lên đây ở luôn á chị mà lên có ba ngày à cái lần mà đầu tiên mà em lên sài gòn á vậy ừ. giống như một mình lên sài gòn mà lần đầu tiên em đi luôn em đi vì gia đình em biết không dạ biết chị là có quen có gia đình chấp nhận cho lên thăm hay là dạ ồ. Ừ. em ra bến xe em thấy em cũng hoảng lắm chứ tại vì mặc bộ đồ dọn chanh mà lúc mà lên là lên giữa trưa nữa tay đủ rồi <cười> phải như phải vậy nổi. có gì nổi cho người ta cứu dễ <cười> Rồi khi mà ra mắt gia đình hai bên thì phản ứng gia đình sao? Dạ bên gia đình em thì lúc trước là biết bạn Chi rồi, rất là quý Chi Ba mẹ em thì nói chung là cũng hơi khó Nhưng mà khó trong cái chuyện Tức là quen thì phải quen cho nó gọi là nghiêm túc Đàng hoàng Dạ đúng rồi Cái cái lần đầu tiên mà ra mắt gia đình Hẹn là một giờ sẽ vô tới nhà ừ. Nhưng mà em em đợi cứ đợi tới tầm 2 giờ em thấy đâu hết em gọi công Ủa? công đây nè hỏi công đâu công đứng ở ngoài bụi cây xa xa ở đằng nhà công Ủa sao không vậy dám em? vô thôi em cứ nghe cha mẹ của chi khó mà em đâu có dám vô à, dám vô là đứng ngoài ngoài đứng ngoài dạ, đứng, đứng ở ngoài á chị lúc đó là cha em có thấy cha em thấy cứ đi ra đi vào cha em ăn trộm dạ đúng rồi cái gì <cười> rồi sao cưng dạ thì em cứ đứng vậy đó rồi cái um, em cũng đứng gọi chi mà thấy uh, còn rung cho nên không dám gọi gọi được còn đứng ngoài đó bao lâu dạ chắc cũng hơn tiếng á hơn tiếng hơn tiếng tại vì thường thường em đi em đi sớm mà à có nghĩa là mình không có trễ giờ mà dạ. do không dám vô đứng ở ngoài dạ chứ thường đến trễ dạ, là mất, mất điểm á vậy thì cha em thấy đứng ở ngoài là cha em biết rồi lúc mà bước vô là cha biết hàng chi tao thấy nãy giờ có thằng nó núp lớn rồi đó <cười> rồi cuối cùng là lại mà gọi cho chi chi kéo vô hả dạ em ghi à, vậy dạ. vào hôm đó là sao vui không Ờ... Dạ, hôm, hôm đó à, mới vào à, gặp bà nội, bà nội hỏi Con tin gì? Con làm ở đâu? Mấy cái bà hỏi hả? Lương con nhiêu? Rồi gia đình con làm sao? Thế bà nội điều tra tắt thằng thật luôn Mày mày thương nó, mày có cưới nó không? Ờ, vô 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 rồi ha Rồi trả lời sao? Dạ, chị có liền, có Dạ, có, có luôn luôn Chứ bây giờ được quá ải của bà nội là dạ. may là mắn rồi đó Rồi hai bạn à, có cái ý định kết hôn gì chưa? À, cuối năm sau chị Cuối năm sau, cuối năm sau dạ. Gia đình hai bên là đồng ý hết rồi đó hả? Dạ. dạ Tại vì cái cái vấn đề của tụi em bây giờ là Công phải tìm một việc ổn định Xong rồi mới uh, dự định cho cái đám đám cưới 
à, ừ. bây giờ là vẫn còn trên này bao lâu nữa thì về dạ em định là làm hết năm nay rồi năm sau mà khi có việc thì em nhảy về à, là coi như mình... vừa làm ở đây mình mới kiếm việc ở dưới đó dạ đúng rồi thật ra thì em em biết em biết là để có thể mà công đưa ra cái quyết định mà từ bỏ cái công việc rất là tốt ở trên đây để về về với em đó là công phải từ bỏ rất là nhiều công từ bỏ cái ước mơ mà có thể là cao hơn mà hoàn toàn là công có thể thực hiện nếu như mà công ở trên đây em biết là công đang rất rất là cố gắng để cho em một cuộc sống tốt hơn khi mà công về quê à, thật ra là 8 năm là một thời gian rất rất là dài chị luôn hy vọng rằng là cái tình yêu của mình đó, trong cái 8 năm một khoảng thời gian thanh xuân của mình thì mình phải trân quý những cái điều đó để sau này cái cuộc sống có những cái khó khăn đó, thì mình nghĩ đến cái đoạn 8 năm nó quá gian nan của mình đi yêu mà thật sự không gặp một ngày hai ngày đã khó chịu rồi mà mấy bạn phải chịu một cái cảm giác phải nhớ nhung thậm chí là chị biết chắc chắn chị không hỏi nhưng biết chắc chắn sẽ có những lúc mình khóc thầm một mình nữa mình nghe một bản nhạc buồn mình cũng khóc mình coi một bộ phim mình cũng khóc mình tuổi thân là sợ phải chi giờ này mình hoặc là những lúc ốm đau bệnh hoạn mình sẽ nhớ tới cái 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 người đó rồi những cái lần mà hai bạn làm ước cả những cái bến xe đó thì hy vọng với những cái ký ức đẹp những cái kỷ niệm đẹp đó nó sẽ đủ để nuôi dưỡng cho cái tình yêu một cái đoạn tình yêu mà sát cánh bên nhau của hai bạn tại vì tường cũng chúc cho hai bạn là có một cái đám cưới à, thật là ý nghĩa rồi một cái máy ấm gia đình hạnh phúc chúc hai bạn sẽ sống hạnh phúc với nhau ha em em hay nói với công á là công công lấy mất thanh xuân của em thanh xuân của em chỉ để là dành dành để đợi công thôi nhưng mà thật ra cái thanh xuân đó của chi nó rất là tươi đẹp khi mà có công rất là dễ thương và một tình yêu đẹp thì chắc chắn hai bạn sẽ hạnh phúc với nhau về sau này rồi con ngờ à anh không muốn quà tặng cho chi bạn lẻn quá ha nhẹ nhàng quá à quá ồ sao làm như vậy ủa này là hình cưới hả dạ ông hình này tụi em chụp hình xuân hồi tết vừa rồi à, à chụp hình xuân dạ những tấm ảnh này là những cái lần mà tụi em đi chơi với nhau dễ thương quá lưu lại kỷ niệm ha tám năm thăm xuân tuổi trẻ dạ. đó ui mà đi du lịch cũng nhiều ha cảm ơn con <cười> chị có ạ à. cái này á tám năm thì thật ra y như là kiểu như là còn son như nó mới rồi. quen vậy đó tại vì mỗi lần gặp nhau vậy chứ anh chị gặp nhau có một chút Hay mà gặp nhau một ít thì anh gì thường gặp, gặp nhau gặp ngoài thì cũng ráng giữ vậy nha ốp lưng điện thoại trời ơi à. có tên có tên em đi 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 đâu À, còn đây là chi nè chi chi có một lời nhắn nhủ trên đây á là mặc dù là chi với công là ở một khoảng thời gian rất là xa nhưng mà lòng á thì luôn hướng tới nhau đây thành cái tim nè wow. à, chúc mừng hai bạn rồi mời hai bạn nhận quà của chương trình ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với vòng xoay may mắn các bạn có cơ hội nhận về cho mình một trong những cái phần quà sau đây đầu tiên đó là một chiếc smart tv 32 mươi inch trị giá bốn triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng đến từ thương hiệu akino tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc một thẻ xem phim trị giá một triệu đồng đến từ cinebox một bộ thiệp cưới trọn gói giá năm triệu đồng đến từ thương hiệu the symbol một vô trợ quà tặng trị giá hai triệu đồng đến từ mom and baby casting Kế đến là các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một phần quà và một voucher giảm giá 50% khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio trên toàn quốc. Máy lọc nước Yakio được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc với hệ thống lõi lọc alkali mang lại nguồn nước kiềm tính, ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối tại công ty Yakio Việt Nam. Và chúng ta còn có hai bình sữa thần thánh của chương trình Yêu là cưới. Xin mời hai bạn. Và các bạn sẽ nhận về cho mình là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino Chúc mừng hai bạn Chúc mừng hai bạn nha Về quê lập nghiệp có TV coi luôn Lúc đó kỷ niệm 3 tháng của mình thì ảnh 
tự anh mua bánh kem về nhà và tự anh chụp hình tự anh làm lý anh biết gửi cho em tôi vậy tôi xúc động liền chịu liền quá cưng quá và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay xin mời rồi mời hai bạn ngồi chào hai bạn chào chào giới thiệu về mình đi À, dạ chào chị Cát Tường, chào anh Quang Bảo, em là Trần Thị Tình, em 27 tuổi, hiện em đang làm trợ lý tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Đây là chồng sắp cưới của em. Em tên là Lê Ngọc Huy, hôm nay năm nay em 27 tuổi, hiện tại em là nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bạn quen nhau với nhau trong cái tình huống nào? Bọn em quen nhau bắt đầu từ biết nhau từ năm 2009. Thì khi đó là em học năm nhất đại học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạn Tình thì bạn học ở đại học Phan Thiết sau đó một tháng là tháng 10 năm 2009 thì bạn tình chuyển về thành phố Hồ Chí Minh và học chung với lớp của em thì em lúc đó cái ấn tượng đầu tiên của em thấy thì uh, cũng xinh xinh <cười> tại vì lúc đó em nhìn sâu chị nên là không không có thấy rõ nhưng mà lúc đó hơi nổi thôi là mặc áo nguyên cái áo màu cam lè em kêu thôi chắc chắc nhỏ này chảnh lắm thôi tôi lên thôi, không chơi nữa Ủa, tự nhiên mặc áo cam chứ nhận xét ta chảnh tại là vì sao cái dáng ngồi học của chị ngồi học ngồi giữa mà ngồi nhìn thầy chăm chú lắm ngồi cứ vậy nè là người ta chăm học con trai đa phần trong lớp đó lại ngồi dưới bằng cuối hết còn các bạn này của mình bạn con trai vẫn ngồi lên bằng giữa trên bằng đầu giữa xung quanh là con gái mình bạn cho chắc anh này cũng phải là ba d đây ở đó là mới có biết nhau thôi còn chính thức dạ, khi mà rồi. yêu nhau á có nụ hôn đầu tiên đó tỏ dạ. tình đó là khi nào trước khi mà em chính thức quen nhau á em mới em là có một cái mối tình đơn phương em yêu, yêu người từ ta nhưng mà người ta không yêu lại dạ em yêu từ hồi lớp 8 cho đến năm hai đó sau đó thì em hay nhắn tin chia sẻ tâm sự với bạn này thì bạn đó là quân sư mặc dù là hồi đó là em chưa có quen ai em chưa có mối tình vất vai nào cả nhưng mà em lại tư vấn tình yêu cho bạn này tư vấn xong hai hai bạn sắp được <cười> dạ đúng rồi tại vì cái 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 tính của em á em hay thích giỡn á bạn nhưng mà này vậy phải có cái dấu mốc quen ừ. nhau hay là phải có cái nói tỏ cái tình hoặc là cái lần hôn nhau đầu dạ, tiên chứ đúng đúng, đúng đúng là có có cái mốc ấn tượng của em bạn này cũng không nhiều thì vô tình một lần á là em lướt trên cái mạng xã hội facebook á thì em thấy tấm hình ai mà dễ thương quá cái xong lúc đó em mới có nảy ý định là y chang tiếng xét ái tình với chị là nảy ý định là em phải tấn công tấn công bạn này hay ừ. hay là lúc đó yêu đơn phương cô kia ngỏ lời quá người ta từ chối quá nhảy quá dạ lại mà trong cái thời gian tấn công nó cũng không có suôn sẻ đâu chị tại vì cái bạn anh bạn thân chơi chung với nhóm em á ừ. học chung lớp chơi thân với em luôn và đang thích bạn này à cho nên là lúc đó em vẫn thích thôi nhưng mà em không có nói em cứ âm thầm em theo dõi thôi Khổ em cứ gu em ngộ quá gu em sao cứ yeah. em cứ nhìn sau lưng người ta thôi à, không không có dám ai giúp cô này đi trước mà phải hối hận nữa không dạ yeah. lúc đó là bạn này mới bắt đầu nhắn tin thường xuyên hơn rồi lúc đó trò chuyện ừ, nhiều hơn lúc đó là sau cái đợt nghỉ hè nghỉ hè là lúc đó là em chuẩn bị đi đi học nước ngoài khi bạn ấy tỏ tình em thì em bạn ấy nói sao lúc tỏ tình là... em nói sao xã làm bạn gái xã nha lúc đó ừ. đúng không anh ha xã, làm, xã bạn làm bạn gái xã, xã nha. nha có dạ. nghĩa là ông xã và bà xã mà tụi em cứ gọi tắt là xã xã cho thì lúc đó em cũng nghĩ là dẫn dẫn em coi ừ làm thì làm ừ. sau một thời gian có quyền chính thức quen nhau dạ thì uh, lúc mà ngày em tỏ tình bạn là ngày 28 tháng 6 tự nhớ kỹ quá dạ. <cười> thì uh, tỏ tình xong thì qua em sau bạn về quê để mà nghỉ hè để mà trước khi mà sang indo để du học cái chị ba ngày em sau thì bạn lại nhắn tin hỏi ngược lại em là vậy là tụi mình có quen hay không đi xa nhau rồi làm sao mới yêu chưa à, gì trơn dạ. dạ. từ lúc quen cho lúc bạn đi indo á thì chỉ gặp nhau được ba lần Ừ. thì sau đó bạn đi sang Indo du học một năm ở bên đó nhưng mà trước khi đi là có hẹn hò với nhau là chờ em về hay là sao gì đó? có hẹn hò nhau dạ không đi. tụi em là có cái là tụi em không có hẹn ước hẹn ước không có hứa hẹn không có thề thon thề non hẹn ước gì hết là cứ tới đâu tình cảm mình tới đâu là mình sẽ tới đó nhưng mà um, xác định là khi mà một, một khi mình yêu ai là mình yêu người đó thực sự tại vì trước đó em cũng không có quen ai em thực sự là khó có cảm tình với con trai. Rồi cái động lực nào dạ. để Huy có thể chờ đợi bạn ấy sau một năm về? Thì lúc đó thì uh, em không cũng không có nói, em chỉ thể hiện là em đếm cái ngày trên cái mạng xã hội á, từ ngày uh, tình đi cho tới ngày tình về ừ. là ngày nào em cũng lên đếm. Là anh sẽ đếm, đếm là, à, là anh nhắn cái tin lên dụ như 365, dạ, ngày mai lại nhắn 364. Dạ, dạ đúng dạ. rồi. Tới cái ngày số 1 là em lại về. Em suy nghĩ như thế nào về cái hành động đó của bạn trai mình? Cảm động nhưng mà nhiều lúc thấy xén xén quá thích xén nhưng mà thích hả <cười> nhờ cái xén đó mà vẫn giữ nhau được lãng mạn dạ, vậy rồi. thôi à, lúc đó kỷ niệm 3 tháng luôn anh thì ảnh tự anh mua bánh kem về nhà và tự anh chụp hình tự anh làm clip và tiếng gửi cho tôi vậy tôi xúc động liền à, chịu liền quá dễ thương luôn 
Dạ. Còn kỷ niệm nào đáng nhớ với hai bạn nữa không? Vì tính tới bây giờ là coi như là 6 à, 6 năm quen nhau là hơn Biết nhau là 9, 9 năm, năm. 9 năm. À, Quen chính thức là 6 năm 6 năm dạ. Xa nhau hết 1 năm Cái ấn tượng đầu tiên mà tụi em mới hẹn hò lần đầu tiên mình đi chơi á ừ. Thì uh, tụi em hẹn nhau ngay công viên Lê Thị Riêng á Hai tụi em rủ nhau đi chơi khu nhà ma Bất chợt từ lúc đó sợ mà Đi xong em dặm cái dép của anh này bị đứt Trời tiếc lắm Hồi lúc đó em học sinh viên mà em, em để cho anh tiền cả tháng trời mua dép đó 800 mấy Không lẽ giờ bắt bạn gái đợt Cứ xong em ra ngoài đường em mua cái dép mà 15 ngàn hai đô với chị <cười> <cười> Xong chở đi chơi tiếp Thành mặt 15 ngàn hai đô sẵn mang dép cặp Đúng luôn <cười> Về gia đình hai bên thì thì à, à, có phản ứng như thế nào trong mối quan hệ của hai bạn? Dạ, yeah, về phía gia đình em thì à, thật sự là hồi giờ em chưa bao giờ dẫn bạn nào về nhà hết Hết hồn, mà... tụi chưa dẫn bên chưa <cười> dẫn này về yeah, nhà Cho nên khi mà em dẫn bạn tình về với ra mắt nhà em á Thì cả gia đình em ai cũng ủng hộ hết Thế quanh gia đình tình Ba mẹ thì tin tưởng vào quyết định của em thôi Thì em chọn ai thì ba mẹ tin tưởng vào quyết định đó có cái uh, biến cố nào trong cái suốt giai đoạn bên nhau? Cố gia đình là gia đình em là vào uh, năm 2014 à. thì trong cái quá trình mà nhà em làm ăn kinh doanh đó, thì uh, ba mẹ em bị thua lỗ à. và dẫn tới là phá sản nó như mất hết tất cả những gì gây dựng từ xưa đến giờ thì lúc đó thì tâm trạng em cũng rối lắm tại vì em cũng không biết làm sao thì lúc đó là em mới ra trường thì em cũng có chia sẻ với tình tại vì uh, lúc đó quen nhau cũng gần hơn gần 2 năm rồi thì em chia sẻ với tình để cho tình hiểu và cũng như là mở cho tình à, mở cho tình cái 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 à, như con đường để mà tình có thể lựa chọn là nếu mà tiếp tục ở lại với em hoặc là có thể mà lựa chọn cái cái hướng ừ. khác thì may mắn thì à, tình là một người tốt với lại tình cũng hiểu cũng thương em thật lòng thì tình à, quyết định à, à, tiếp tục với em cho tới bây giờ em. thì à, may mắn là trong thời gian đó em cũng cố gắng em có hỗ trợ gia đình này nọ kia thì hiện tại gia đình em ổn rồi ừ. Hay quá, tốt, là quá, quá tốt rồi Thế khi nào các bạn tính là sẽ cưới nhau? Tại tụi em thì một cái biến cố nữa Đó là tại vì tụi em cũng tính là người đóng hỏi là vào người tháng 5 à. là Tháng 6 là tụi em cưới nhưng mà khi mà người lớn người ta coi ngày thì phải dời Tụi em phải dời ngày lại Tháng 11 tới đây thì tụi em sẽ bắt đầu đóng cưới Hai bên còn mong muốn đối phương thay đổi điều gì nữa không? Tụi nói thẳng với nhau đi Em muốn bạn này thì bớt vô tâm với lạnh lùng Dạ, bạn này thì cái tính hơi lạnh lùng Cái vô tâm ở đây không phải là không có thương yêu, không quan tâm Mà kiểu vô tâm ở đây ví dụ như là Ảnh chở em đi đi chơi một cái con đường đó đi Thì khi mà ảnh bất chợt ảnh nghe một cái dòng nhạc hay là một bài hát Hay là một cái ca khúc nào mà ảnh yêu thích Ảnh ừ. chợt ảnh hát theo ca khúc đó ảnh bỏ em Ảnh không quan tâm tới cái lời của em Cái là lạnh lùng có nghĩa là em nói một cái gì Ừ, ừ không có quan ví dụ như em nói là ờ anh ơi em bằng cái áo này đẹp không ừ được trong khi đó anh có nhìn đâu mà anh biết ừ đẹp đẹp à. đó thì em muốn anh thay đổi cái đó Chú một chút xíu dạ đúng, yeah, đúng rồi. rồi dạ còn về phía em thì em muốn tình thì bớt khó tính một xíu khó chịu một xíu với lại bớt 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 cãi lại một xíu tại vì tính của tình đó chị là nhớ không được rõ nhưng mà em nhắc cho nhớ còn cãi lại kêu ờ cái đó không phải không phải là phải áp đặt em là phải như vậy đó Là tình nói mới đúng cho em nói là sai Mà Rút cuộc bao nhiêu lần kiểm chứng là em đúng Dạ hầu như là em đúng à, dạ. không, không có nhiều lúc ảnh Không nhiều lúc có nhiều lúc ảnh 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 sai nhưng mà Em ức chế lắm Em phải tìm ví dụ như ảnh nói cái người đó là mình đã gặp đó nè Em ức chế em nói là không cái người đó mình gặp thời gian này nè mà anh cứ cãi em phải ức chế em phải lục ra tấm hình đó thời gian đó anh chứng minh cho anh thấy em mà cái gì mà em không chứng minh được là em ức chế lắm em phải ừ. làm cho ta tới cùng thì nhiều lúc anh cũng bị sai em về được đó với lại khó tính là khó cái đó chị còn ra còn nhà cửa này nọ kia thì em hay ra phòng của tình em ăn cơm mỗi lần mà ăn xong là tình sẽ là người rửa chén còn em sẽ dọn xung quanh để ý kỹ lắm ví dụ như cái bàn em thấy nó không dơ thì em xếp lại rồi em cắt luôn là bắt đầu là bà ghim lại bà rửa chén xong bà sẽ nói tính của tình là lấy ở đâu phải đặt đúng chỗ đó còn nếu mà em không đặt lại đúng chỗ đó là sẽ bị nói ừ. Thật ra là vậy à, Trong cuộc sống mình có cái nguyên tắc hết mọi thứ thì nó sẽ đâu vào đó nó sẽ nề nếp nó ổn định Mình lập được cái kế hoạch trong cuộc sống của mình là tốt Bạn trai em có ý là cũng đúng á Đôi lúc mình bớt một chút, mình dễ tính một chút xíu á Thì xung quanh ta đỡ cảm thấy bị ngột ngạt hơn Đó Còn ngược lại thì em cũng phải thay đổi Tại vì à, người đàn ông thì thường bây giờ chưa lấy nhau mà em đã vô tâm như vậy rồi Thì cổ chưa là vợ em, cổ chưa có tuổi thân lắm đâu chứ sau này cổ lấy em về cổ em lấy cổ về rồi rồi ta sanh con đẻ cái nữa mà em vẫn cái tính vô tâm đó thì em cũng vậy nhưng lúc đó người ta sẽ mặc cảm ờ chắc bây giờ ảnh không thương tôi nữa giờ tô
thì rất là tội cho người phụ nữ người ta cũng hy sinh nhiều người ta cũng phải lo mọi thứ trong gia đình vậy thì hai bạn hãy tập chia sẻ với nhau đi mỗi ngày chúng ta có thể nói với nhau là hôm nay anh không thỏa mãn gì em không thỏa mãn gì chia sẻ anh muốn vậy anh muốn kia để mình gỡ hết những cái cái gút đừng có để cho dồn lại mỗi ngày chúng ta phải trao đổi với nhau nhiều hơn chia sẻ với nhau nhiều hơn thì sẽ không có những cái à, cái điều mà bất hòa với nhau thì như vậy cái hạnh phúc mình nó mới nó mới bền vững được rồi chuẩn bị cho cái đám hỏi và đám cưới sắp tới thật là đầy đủ và trọn vẹn ha rồi, cảm ơn bạn cảm bạn rồi mời rồi. em có <cười> Dạ, món quà này à, à, nó có ý nghĩa là hoa hồng là hồng bất tử và nó được à, trồng trong một cái ngôi nhà hạnh phúc cái món quà này muốn nhắn đến tình đó là em muốn cái tình yêu của em cũng như là tình cảm của tình dành cho em là sẽ nó mãi mãi nó 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 bất tử như cái hoa hồng này còn cái ngôi nhà hạnh phúc này tức là cái ngôi nhà em đang muốn em đang nợ tình và em muốn em sẽ xây dựng nó và cùng tình đi đến hết cuộc đời này. cuộc đời này thật sự là em em cũng không biết là bạn có món quà này thì em không biết nói gì hết cảm ơn cảm ơn anh cảm ơn anh đã che chở và bảo vệ em suốt thời gian qua chúc mừng hai em nha chúc mừng hạnh phúc nha Hãy cùng nhau đến với vòng sự may mắn của chương trình Chúng tôi có một chiếc Smart TV trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng Đến từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc Một voucher quà tặng trị giá 2 triệu đồng Đến từ thương hiệu khung đúc tay, mom and baby casting Kế đến là các bạn sẽ có cơ hội nhận về cho mình là một phần quà Và một voucher giảm giá 50% Khi mua máy lọc nước, máy làm mát Yakio trên toàn quốc Máy lọc nước Yakio được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc với hệ thống lõi lọc Alkali mang lại nguồn nước kiềm tính, ngăn ngừa nhiều căn bệnh nguy hiểm. Sản phẩm được nhập khẩu và phân phối tại công ty Yakio Việt Nam. Một uh, thể xem phim trị giá 1 triệu đồng đến từ Cinebox, một bộ thiệp cưới tròn gói giá 5 triệu đồng đến từ thương hiệu The Symbol và hai chiếc bình sữa thần thánh của yêu là cưới. Xin mời hai bạn. Anh quay đây, em quay Trời, quay em xui chứ. cái mà thấy liền trước mắt Xin được chúc mừng các bạn đã chúng tôi một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4 triệu 690 ngàn đồng đến từ thương hiệu Akino Tinh hoa công nghệ thăng hoa cảm xúc Chúc mừng hai bạn ừ, Tôi lên dễ sợ tôi nói TV là nó ra TV à. Rồi Đây Chúc mừng hai bạn Chúc mừng hai bạn nha Xin thưa quý vị và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết Chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau trong khung giờ rất là quen thuộc 15 giờ thứ bảy quý vị nha và quý vị thân mến, bởi vì ngày hôm nay vẫn chưa gặp đôi nào đã quay trúng được cái phần quà đến từ Yakio Cho nên phần quà này chắc chắn sẽ thuộc về các bạn khi mà các bạn tham gia trả lời câu hỏi trên fanpage của chương trình Yêu là Cưới Hãy đăng nhập ngay và hãy đăng ký tham gia cùng với lại chúng tôi các bạn nhé Chúc quý vị sẽ có một ngày cuối tuần vui vẻ Xin chào và hẹn gặp lại ạ à. chị gu cho em ngủ một á là em là bạn gái của anh hai là anh đạp con xuống dưới biển vậy cho nó vui vậy thôi chứ trong lòng nó nó mừng lắm chỉnh thôi trời em gái gì đâu mà ngồi ăn gì mà ăn dữ vậy nói chuyện nhỏ nhẹ rồi lúc nào cũng hiền hiền á thời gian đầu em tưởng bê đê bột từ nhỏ đến giờ là em gặp gái là em choáng các thứ đến với yêu là cưới vào lúc 15 giờ thứ bảy hàng tuần trên htv 7